So, da jetzt geht's weiter. Ich jetzt mal eben gerade, wie gesagt, einen Cut gemacht, weil es einfach sonst zu lange wird. So, äh, so, wir wollten jetzt hier erstmal den Charts raussuchen. Das war für... Ecke November, so der Fox Trot. sehr hoch ist und wenn wir tun und so haben, müssen wir erstmal die Flaps aber wenn das wird dann wieder wird dann zu viel, aber wird halt ein bisschen nervig oha. Warte mal. Ich hab das. Ich hab, ich werde jetzt auch mal bald einen dicken EMB hier reinhauen. Das heißt dick, ich wollte mich jetzt eigentlich mal mit den HDS Settings beschaffen, aber ist egal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Willkommen. Rein. Und zwar, okay, wir haben hier die Minimum Altitude von 410. Hm. Okay. Uh, 410. Müssen wir irgendwie kriegen. So. Ist jetzt auch erstmal egal. Solange wir bei. Oh, ganz ehrlich, Genau, hier hat er auch 4000, also das hat er sich schon hier gut kalkuliert, das kann ich ja nochmal überprüfen. So schnell geht's. Ähm, ich würde sagen, wir machen die mal aus kurz, damit die mal pinkeln können oder so. Wir machen die Geschwindigkeit auf 200, ja. Und befinden uns dort erstmal auf 3000, 3000, genau. <lacht> ähm, Geschwindigkeit ist das A und O, ja, also so hier Piduk, äh, was für 210, äh, hier würde ich mal gerne auf 100, ah, Max, genau, Maximum 210 Knots, deswegen nimmt er jetzt auch gleich das Maximum, ich würde mal sagen, wir gehen hier auf, Gucken wir mal, also unser Zero Fuel machen wir an. Jetzt gucken wir uns mal schnell die Flap Settings an. Da können wir, oder wir gehen schon direkt auf Gear. Äh, ja, gehen wir mal auf. Wir sind so auf jeden Fall äh, Above 33000. Äh, 53.700. Kilograms sind wir auf jeden, also 50.070 Kilograms. So kann ich gucken. So Flaps 50 ist halt wie mein Gear Down. Also normalerweise.
Texas 200,000. Hold on. Here yeah, 153. Wir werden auf jeden Fall Flips. Also, ich gucke jetzt das mal schnell an. So, wir haben in Stavanga Localizer, bla 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 bla. Der Lenk von 8386 feet. Eine Elevation von 29. Transition Alt ist 7000. Genau, ich starte mit ILS ab. Äh, Papa India November, Delta Alpha. Gulf mit 7, 2700 werden wir dann unseren Approach aktivieren. Oh, we are localizer, we are on localizer. Yeah, yeah, yeah. Spaß. Oh, yeah. Gut, wir werden auf. Nein, ich weiß nicht, es ist schon sehr langsam, ne? Wir machen ja relativ lange Runway, aber es ist da manchmal, ich habe schlechte Erfahrung mit dem. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einmal vielleicht vor der Sicherheit selber. Lass uns, lasset uns, lasset uns lieber Flips vor den Nähen. Ähm, wir gehen hier lieber auf Nummer sicher. Ein bisschen mit der Geschwindigkeit, der Geschwindigkeit zu versuchen, ich mehr das A und O ist. Ähm, ja, okay, lass uns da lieber auf Nummer sicher gehen. So, jetzt gucken wir nochmal noch ein paar Sachen. Gut, da haben wir nochmal ein bisschen korrigiert, ein bisschen überarbeitet. Ähm, So, Flip Speed haben wir. Ach Quatsch. So, den haben wir. Ach doch. Oh. Äh, dann machen wir nochmal die Auto Breaks auf 2. Minimums, was machen wir? Dann machen wir schon mal den Kurs rein, das war... Oh, das ist ja einfach 359, war das? Ne? Ja, 359 und die Frequenz hier war... fange ich an, nicht was zu verstehen, wenn wir, also ich bin ja immer dabei, mir ein bisschen was zu Flugzeug zu lernen, aber die Cloud sieht gerade, ich muss mal ein neues Cloud äh, Ding ausprobieren. Die sehen grotten hässlich aus. Der Nebel und so ist ganz schön, aber wie die jetzt unter aussehen. Okay, gut. Hey, was ich jetzt gerade zum mit dem VOR Localizer. Wir müssen den glaube ich vorher setten und erst dann in die Frequenzen übergehen. Ja, wie auch immer. Ist alles gut. Ein Afghan und bleibt. <lacht> alles, alles gut. Noch so ein bisschen so 
bisschen Konfrontationsprobleme. Aber VOR, Localizer, also der Localizer, der hier dann kommt und uns, also hier der Localizer, der uns dann halt ausrichtet. Äh, <lacht> da ist schon etwas auf die Cent. Gut, wir müssen jetzt mal schnell wie gesagt aufs Ich denke mal direkt schon auf 270. Ähm, ja, gut, dann können wir ja schon mal. Aber das ist mir echt noch eine Frage, die mir noch offen bleibt. Jetzt an. Ähm, ja. Okay, gut, wir, wir werden es jetzt einfach gleich mal probieren. Das ist jetzt meine dritte ILS Runde. Wir probieren es einfach, also entweder es klappt jetzt oder halt nicht. Werden wir dann sehen. Ja. Ich würde denke, ich werde danach so mal auf jeden Fall ein Tutorial anschauen oder so. Also jetzt mit diesem Scheiß reladen, reladen, ja, reloaden. Ich denke mal, das liegt an meiner Festplatte. Das einzige, Entschuldigung, aber das einzige Stück. Mein PC ist. So auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei Scenery, das mache ich ein bisschen. Das habe ich vorhin mal runtergestellt, weil ich in Dubai geflogen bin, die Settings. Wir machen das jetzt einfach mal wieder an. Ich bin nur gerade ein bisschen im Überlegen, wie, ob wir das jetzt gleich hinkriegen. Okay, so, Decent, Inside Check ILS Course, Inside Active IVP Set Seat Off, and ISS Required. Also da ich die, ja, kann eigentlich an. Na gut, jetzt können wir sie auch rauslassen. Aber normalerweise sollten die eigentlich an.
ist echt nervig, aber naja, es bebt sich schnell. Hm, so kann man sich gute Sicht gut verschaffen. Schon viel besser aus. Über das Engine. Sehr gute Minima aus den Stavanga, zumindest auf der westlichen Seite. Aber wir gehen ab. Der Elendsplatz. Wir gehen jetzt mal auf den schrecklichsten Platz im Flugzeug. Soweit ich das beurteilen kann von meinerseits. Okay, das war noch ganz schönes Engine so zu sehen. Aber der schlimmste Platz ist tatsächlich. Denken wir sogar schon. Der schlimmste Platz ist dieser Platz. So, passt ungefähr. Was sagt ihr so, wenn ihr jetzt fliegt? Und das ist so. Euer Platz das ist nicht so ganz prickelnd, finde ich. Da ja, das sein. So. Jetzt auch gleich hier im Descent. Ich hoffe mal, Anti-Eis ist an. Ja, nee, das geht auch noch mal aus. So. Das hat die Aerodynamik und so. Aber kann man trotzdem falsche Screens entzaubern. So, wir fangen jetzt auch an zu sehen. Jetzt mal. Jetzt das und. Dann fliegen wir jetzt dem Localizer nach. Kann das sein? Dann fliegen wir jetzt... Na, wir fliegen jetzt einfach mal. So. Ich mache mal auf 50% raus. So, wenn wir dann hier das also, wohl die Centerline verläuft. Äh, nix, oh, keine Ahnung. Jetzt komme ich so. Da gibt es ganz spezielle Tutorials extra dafür, da schaffe ich mir jetzt nicht. Das ist echt nicht so wichtig. Ach, das haben wir gerade komplett vergessen, wir Idiot. Entschuldigung, ich Idiot. So, A, I, E, R. So, schnell Elevation haben wir. 29 was, glaube ich. Oh. Lenkt mal H386. 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 So, gut, das hat mich schon mal. Und was heißt, das hätten wir schon mal, das haben wir dann jetzt auch schon gemacht.
so, jetzt sind wir gerade einen Dieselpunkt. Ich verringere die Geschwindigkeit einfach schon mal ein bisschen. So, jetzt hier unser Decent, wo wir die Engine Instruments hier am Blick haben. So, 18.000 auch schon mal, geht gut ab, geht gut ab, geht gut ab. So, CMD. Ist alles noch gut. die Speedbrakes rausgemacht, weil unterstützt halt niemals die Geschwindigkeit der 737. Ich denke, das ist ganz gut so kalkuliert, deswegen Geschwindigkeit ist äh, auch aus Erfahrung äh, meiner Meinung nach das Wichtigste, also das wirklich Importanteste. Da gilt wirklich drauf zu achten. So. Hier verläuft dann die Centerline, aber wir hier so das anschalten, ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Ich werde mal das ausprobieren, wenn ich jetzt hier ausmache. Nee. Da wäre echt Hilfe ganz echt extrem freundlich von euch. Da sind noch so ein paar Sachen. Ja, Piper gönnt sich schon. Die äh, bei mir nochmal eine Frage wert sind. So, na gut, jetzt halten wir erstmal noch die ganzen Sachen im Blick. Äh, Blatt, 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 wo bist du? Hallo? Ah, hier, okay. Gut, wir haben jetzt hier gleich eine Transition halt von 7000, das denke ich gar nicht mehr merken, natürlich. So, was ist das da vorne? Ich wollte mit Traffic 2, das muss was Größeres sein dann. Ja. Ja. Okay, eine Dash. EQ 300, aber im Vergleich zu dem Sektor. So nicht. So, jetzt seht ihr hier. Also jetzt geht's extremst down. Auf 220. Hier unten können wir uns noch mal sehen. Reference. Also Flap Settings 40 und unsere aktuelle Geschwindigkeit, die wir äh, laut letzten Aktualisierung erreichen werden. Aber wir machen das natürlich jetzt nochmal. Ähm, Genau, jetzt haben wir schon One Tree Tree Nuts. Aber oh, es ändert sich halt, ne? Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr das äh, verändert. Und aktualisiert. So. So, 12.000. Können wir uns auch schon mal ein bisschen Arbeit abnehmen schon mal alles anmachen. Oh, kann man sehr gut auch unter 10.000 machen. Die Regel gilt hier nicht. Was ja ganz witzig ist, was ich glaube ich bemerkt habe, was bei mir glaube ich ein Bug ist, sobald ich mir die Sitzstellung irgendwie verstelle, glaube ich, fängt es bei mir immer an zu lecken. Ich schwöre euch, das ist so. Das ist 
das richtig <lacht> irgendwie also ich habe so ein Gefühl ich weiß nicht ob es so ist aha geht na gut dann aktivieren wir den jetzt auf jeden Fall mal ne wir aktivieren ihn jetzt natürlich noch nicht Na gut, das ist halt bedeutet halt eigentlich nur, dass er sich so gut wie möglich in der Centerline halt hier ausrichten soll, also im Localizer. Hauptsache man macht das vor, wenn man das schon im Localizer macht, glaube ich, ist das schlecht, soweit ich weiß. Und ich habe es letztes Mal im Localizer aktiviert, das bedeutet, wenn wir den aktivieren, dann müssen wir hier eine Anzeige kriegen, denn wir können den Localizer nicht... Äh, ah, wie es auch funktioniert ist. Wir können den Localizer nicht befliegen bzw. ansteuern, wenn wir über dem Localizer sind. Ja, deswegen immer vorher schon mal schön runter. Äh, und unten geht es auch nicht. Also ihr müsst da schon sehr gut reinkommen. Ja? Deswegen guckt euch auch echt die gute Charts an. Ja? Also das ist auch was Neues für mich. Äh, wenn man es übt, übt, sich da durchliest, ein bisschen Tutorials und so, dann hat man das auch gut im Gefühl und kann das, äh, aber es ist schon, ähm, ja, man, man muss es halt einfach, äh, es ist halt einfach wichtig, dass ihr das könnt. So, jetzt gucke ich mir nochmal eine Sache an, dann sind wir jetzt schon auf 360 umgestellt, sehr gut, ähm, ja, so, mir das hier noch mal an Mr. Approach 7000 genau require with require DME und Mr. Approach 359 heading go uh, Okay, Mr. Approach, Track 359 Degrees, 23000. Okay, gut. Ja, ich schon gewonnen, das ist irgendwie logisch. So, 10.000. Jetzt haben wir auch gleich unsere Transaltitude. IFA passiert. jetzt auch, dass das äh, übrigens die zwei Videos von der Berlin 0155, also der Part 1, also und der Part 2 und der Part 3, die haben sich ein bisschen verschoben, also meiner Playlist, beziehungsweise bei meinen Videos, wenn ihr auf meinen Kanal geht, Videos. Ja, das wird euch so gezeigt, dass da steht Videos, dann Part 3, dann Part 1 und dann Part 2, das ist unterschiedlich irgendwie aufgesetzt, beziehungsweise variiert. schon mal Flaps One machen. Mal jetzt mal Flaps 5. Z Was war das? Wir fliegen jetzt gerade an Z also So, wir sind jetzt in der Zeit, wir sind 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 in der
Make sure your seatbelt is securely fastened and not carry on luggage under the seat or in the overhead bin. Please turn off all electronic devices until we are safely parked at the gate. Thank you. Machen wir den mal hier wieder auf Setting Up One, die Flaps. Mobile Lounge sehen Sie? Ja, genau, wir machen das jetzt schon mal hier Standard. VOA, also Localizer, machen wir also auch schon mal. Das sehen wir dann jetzt hier auch hier, also wir sind jetzt immer noch 99, 80 jetzt unter dem Localizer, äh, über, also, also sehr gut. Lassen wir einfach so, so. 200 flaps one. Good, is set. Ich mache schon mal Flaps 5, was nervt jetzt gerade? Hallo, können wir mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit runtergehen? Also, ja, okay, 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 okay. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen überstürzt. Gut, passt, dann lassen wir einfach Flap One. Die können wir eigentlich auf 50 einfahren und machen wir die Flaps wieder rein, denn ich habe jetzt, jetzt hier gerade ein bisschen. Ähm, eigentlich so ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Machen wir hier mal ordentlich. So, Winglight kommt auf jeden Fall an und das passt alles so. Okay, also das wird X, wir machen das jetzt hier im Manual. Ah, wir lassen es. Besser. Gut, wir haben den ja auch erst da vorne, aber wir haben gesagt, two hundred. Ich sag's noch ein bisschen Übung, Leute, also die Verfahren und so. Aber das wird, das wird. Der klemmt uns halt jetzt hier extremst erstmal runter. Bis wir davon 3000 erreicht haben. Ich denke, dann können wir gut mit Geschwindigkeit erstmal abnehmen. Die Flaps jetzt nochmal rein. Wie gesagt, ich finde, man kann den. Keine Ahnung. Also, ich selber, wenn ich so im Sägeflieger sitze und gerade lande, kann aber bei starker Thermik oder bei Abfallen und solchen Sachen, wenn ich dann zum Beispiel einen Flip machen muss und sowas, dann ist das eher so eine heikle, eine heikle Sache, ne? Aber. So beim Flugsimulator, ich weiß nicht, das nehme ich nicht, nicht so ernst. Vielleicht versteht ihr mich da, keine Ahnung. Ist ja auch egal.
So, jetzt nimmt er auch ein bisschen mit Geschwindigkeit ab, das finde ich schon mal gut. Wow. So. Machen wir jetzt hier mal einfach mal die Flaps auf 15 jetzt. Das muss zu 15 sein. Dann tun wir jetzt einfach mal das Gear down. So, und dann starten wir jetzt mit unserem Approach und Autopilot zu. Wir haben echt gute Turbulenzen hier. Okay, wir müssen Speedbacks dazu geben. Das hat gar keinen Sinn. Oh, das ist gerade. Ah. So, Single Channel. Oh. Keine Cut-Landung. So, wir sind im Approach, wir können die Flaps vor, die machen das lässt sich alles noch üben, Leute. So, und die Speedbrakes nehmen wir jetzt mal weg. Gut, vom Localizer her passt das und so. Auch vom Speed her passt das nicht. Dann gebe ich wieder Speedbrakes dazu. Die sind viel zu schnell. Ach so, jetzt verstehe ich das Ganze. Natürlich. Okay, wir haben es dazu gelernt, Leute. Oh man, ja klar. Wer will einen Approach deaktiviert sich wie nerv und er nerv so. Der die Partner gut. Dann muss ich ja den Speed Manual. Okay, okay, okay. Gut, gut. Das, das schreibe ich mir gleich direkt auf. Oh man. Alles klar. So, da ist was. Äh, der Approach, wüsste ich. Okay, sehr gut. Eigentlich können wir das hier mit der äh, Autostruttle. Der müsste das eigentlich selber ausschalten, aber wir machen das dann einfach gleich. Landing. Ja, Landing, my friend. Okay Leute, Land 3, gut, das heißt wir sind gut eigentlich gelandet, also hat uns jetzt direkt also gut fixiert, muss man so sagen, war jetzt kein Held, kann aber ich sagen, wie schön gut wird das. So, Autobrakes haben wir schon gemacht und dann bleibt äh, direkt das vorne und war das Disengage. Ja, 
So, engine select is one or two of. So, we run it just a little bit, and then we get to a certain point. Vorkehrungen, die ich gerade gemacht habe, die ihr nach der Landung dann machen müsstet. Das äh, geht nicht so gut äh, im Simulator. <lacht> Sehr logisch. Aber sonst war die Landung ganz okay. Fand ich. Ist ja gut, das war jetzt ein ELS, ne? Ähm, aber das ist halt alles Übung, halt auch wegen diesen Verfahren, die halt alle Zusammenhänge haben. Ja. Ähm, ist es selbstverständlich, ist es auf jeden Fall noch ein bisschen Lärm. Ist klar. Äh, wenn es gut werden soll. Ähm, jo, wir gehen mal hier. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass selbstverständlich, dass das wird. Ähm, Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Das ist ein guter kleiner Flug, den man machen kann. Das ist ein hübscher Flughafen. Natürlich ist das äh, alles nur ein Simulator. Ähm, also. Ich kann euch nur ans Herz legen, wenn ihr auch solche Ziele habt, zum Beispiel Pilot zu werden oder sonstiges, äh, oder euren FPL zu machen oder sonstige Sachen äh, und gesundheitlich dazu in der Lage seid, dann würde ich euch echt empfehlen, mal fangt mit Segelfliegen an wie ich. Da kriegt ihr schon große Belastheit auf eure physischen Wörter, Multitasking, sowas ist da auch nicht an falscher Stelle. Ähm, also da könnt ihr euch den ganzen schon mal guten Vorgeschmack geben. Äh, also das Fliegen jetzt hier im Simulator zum Beispiel ist klar sehr geil, weil man halt sich das auch sehr, selber beibringen kann etc. Und man die Möglichkeit hat so ein Feeling dafür zu bekommen, jetzt kein richtiges Feeling, aber sonst will ich jetzt, ich will da jetzt auch nicht meckern oder so, ist eigentlich... Aber das reale Fliegen halt besser ist, ist ja natürlich jedem bewusst, denke ich mal. So, das sieht mir, die Gates sehen sehr geil aus. <lacht> also gefallen mir. Also machen wir das jetzt mal so hier. Ähm, wir sind zu weit. Wir sind definitiv zu weit. Wir können uns ja jetzt mal... Oh. Wir müssen uns jetzt mal kurz zurückpushen. Ich habe das jetzt nicht gesehen, Leute. Das muss gut aussehen, Mann. So. Gut. Oh, meine Füße vom Pedal nehmen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt mal ein paar Sachen. Ach, machen wir erstmal die Fuel Lever. Cut off. So. Machen wir Pro Peat aus. Dann mal schön fast ins Tippel sein. So, das Mock jetzt bitte natürlich an. So. Landing Lights. Gut, das hätten wir jetzt hier gerade noch schnell machen müssen. Die hätten wir auch was machen müssen, wenn wir nur diese anmachen müssen. So, Wing Light kann ich jetzt auch aus. Articulation Light, das kennen wir. Articulation Light kann jetzt. So, ähm. Ja. Müssen wir natürlich jetzt von der App Union, sonst kommt gleich dieses Bi 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 Ist immer nervig. Wenn man das hat. Das 
ja normal, da macht man immer ein bisschen Kälte, weil das ist ja angesammelt hat, muss ja wieder extrahiert werden. So, Propeed. Nice Position Lights haben wir auf Steady gemacht, genau. Wing Lights off is possible, aus Frequencies. Change. Uh, one to one, just on seven five zero. So. So, äh, wir müssen halt nur ein paar Sachen machen. So, APU Gen Left und Right habe ich schon gemacht, schnell. So, APU Bleed. Auf, nee. APU Bleed auch natürlich. Runway Gen Off. Oh, jetzt habe ich auch schon gemacht. Text hat ich auch schon gemacht. So, Parking. Seatbelt Signs. Beacon Lights. Beacon Lights aus. Okay. So. Klick ist das aus. Dann kommen die Jordan Card jetzt natürlich schon aus. So, Fuel Pumps können wir auch noch ausmachen. Die brauchen wir ja noch. So, dann requesten wir mal schnell die Boarding. Ach, mach mal wieder SOS, oder? Das ist origineller. So, FS Actions. Und Cargo Forward. Die Jungs fertig sind. Damit die Boarding. Stehen ja anscheinend am SAS Scandinavian Terminal. No problem, no problem. Humpty Gott, ich habe einen Job gemacht. So, 
aber die müssen wir eigentlich direkt nach, nach der Landung ausschalten. Die könnte noch laufen bleiben, ist ja jetzt egal. Ach, unser IRS. Aus. Und auch aus. Gen is passed, standby power is off, okay, okay, off acceleration battery gain. Off. Wieder mal so die. Können sich noch auf aus. So, das passt. So, noch aus. Das Flugzeug jetzt für den nächsten. Ähm, für die nächste Crew fertig machen. Damit die sich hier auch gleich gut und wohl fühlen. Sollte schon alles ordentlich sein. Gut. So, Parken Break müssen wir jetzt nicht setzen, weil wir die Wheelchecks haben. Ist ja logisch. Ach, was haben wir da? Oh, eine Beachcraft. Und dann haben wir was Besseres für euch. Ah, ne, auch das gleich. Jo, gut. Wir stehen hier. Wir haben alles bislang ausgeladen. Die Türen scheinen zu zu sein. Ich weiß nicht, was die jetzt da noch stehen. Ähm so, die Boarding ist komplett. Könnt ihr euch abmachen, Jungs. Wie gesagt, das Deboarding ist komplett. Ähm, naja. Ist doch egal. So Leute, ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch jetzt mal gefallen. Klar, man kann auch ein bisschen dran arbeiten. Es geht ja mit Effekt. Äh, einfach nur mal rum. Ich will einfach mal nochmal was aufnehmen. Ähm, jo. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Ich hoffe mich jetzt aufs Ohr. Äh, jo. Das ist eigentlich eine relativ chillige Strecke, finde ich. Die man so fliegen kann. Ähm. Wow. Ähm. Ja. Man sieht sich. Macht's gut. Ciao. Fly safe.